。哇，这个独眼君号也太帅了吧！再看看内部，哇，这真的不是一比一还原吗？做的也太屌了吧！嗨，大家好，这里是山姆大叔。今天咱们来看看两个超级牛逼的东西。第一个，相信大家对这个很熟悉吧，就是《深海迷航》里面的独眼巨人号。但它从外形来看，可以说是非常还原了，除了有一丢丢不圆润，但是也没办法，毕竟是方块搭建的，有一点点方也是正常的。但仅仅是外形香，那我可不会推荐给大家，关键是内在。打开舱门，删除升降机，走，带大家见识一下里面的样子。这可以说是我第一次见到做出内部结构的巨人号，而且打开舱门时能把手的旋转，真的是太还原潜艇了。尾部做的也很精细，缺点就是太窄了，容易卡住。就比如现在，哎哎哎，不过就算是上来后也要小心，说不定还会在某个地方卡住。驾驶室的设计也是非常精良，消防器也是有的，还开启灯，但有个致命的缺点，那就是这个还未完成，并不能进行行驶。想要开着它进入海里，目前是不行的。小伙伴们，觉得这个一至十分可以给几分呢？今天第二个作品可以说是目前我在所有游戏中见过最精致的东西了。老规矩，先给做个点个赞。之前看小伙伴评论说，为什么我自己不做东西？其实我也想做点啥，但是看到这个大量的作品，让我放弃了想法，打算再研究研究其他人的作品。别不信，我现在给你们展示下这个有多牛逼啊！这个上去的方式有点奇怪，需要用座椅一点一点的往上爬。到地方了，大家看到这个画面能想到什么吗？没错，就是黑白机游戏《大金刚》。金刚、公主，就连场景都是一模一样，应有尽有。三是往右，二是跳远，一是往左。这里我们等球过去，就能直接从梯子爬上去了。对了，忘记说四是下降。不过像我这种游戏高手，怎么可能需要用到这个？直接轻松一命通关啊！<笑>刚刚只是一个小失误。小伙伴们觉得这个作品如何呢？一至十分，可以给几分呢？好了，本期视频就到此结束了，喜欢的小伙伴们记得长按点赞，支持一波哟！